மாணவ செல்வங்களுக்கு வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் பாடம் ப்ளஸ் டூ வணிக கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் அதில் அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் பயன்பாடுகள் சென்ற வருடம் மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டில் அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளை பற்றி அறிந்திருப்பீர்கள் இந்த வருடம் அணியின் தரம் மற்றும் அணியின் தரத்தை பயன்படுத்தி சமன்பாடுகளின் தீர்வுகளை எவ்வாறு காணலாம் என்பதை பார்க்கலாம் ஒரு அணியின் தரம் என்பது ஒவ்வொரு அணியுடனும் தொடர்பு படுத்தக்கூடிய ஒரு குறையற்ற எண் இதனை அணியின் தரம் எனலாம் ஒரு அணியின் தரம் ஆர் எனில் குறைந்தபட்சம் ஆறு வரிசை கொண்ட சிட்டனி கோவையின் மதிப்பு பூஜ்யமற்றது மேலும் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் அதைவிட அதிக வரிசை கொண்ட சிட்டனி கோவையின் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் இதனை ரோ ஆஃப் ஏ என குறிப்பிடலாம் மேலும் ரோ ஆஃப் ஏ கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு அணியின் வரிசை எம் பை என் எனில் அந்த அணியின் தரம் ரோ ஆஃப் ஏ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் எம் கமா என் பூஜ்ஜிய அணியின் தரம் பூஜ்ஜியம் என் பை என் வரிசை கொண்ட பூஜ்ஜியமற்ற கோவையின் தரம் எண் ஆகும் தற்போது வரிசை ரெண்டு உடைய அணியின் தரத்தை காணலாம் தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட அணியை ஏ என்க அணி ஏயின் வரிசை வரிசை இரண்டு எனவே ரோ ஆஃப் ஏ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ வரிசை ரெண்டு உடைய சிற்றணி கோவையின் மதிப்பு டெர்மினன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று அஞ்சு மூணு ஒன்பது ஒன்று இன்ட்டு ஒன்பது ஒன்பது மைனஸ் மூணு இன்ட்டு அஞ்சு பதினஞ்சு ஒன்பது மைனஸ் பதினஞ்சு மைனஸ் ஏ டிட்டர்மெண்ட் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது வரிசை ரெண்டு உடைய சிற்றணி கோவையின் மதிப்பு பூஜ்யமற்றது எனவே அணி ஏயின் தரம் ரெண்டு ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரெண்டு தற்போது வரிசை மூன்று உடைய அணியின் தரத்தை காணலாம் தீர்வு வரிசை மூணு உடைய அணியை ஏ என்க அணி ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு நாலு மைனஸ் மூணு நாலு மைனஸ் ரெண்டு நாலு மைனஸ் நாலு கொடுக்கப்பட்ட அணியின் வரிசை மூணு த்ரீ பை த்ரீ எனவே அணி ஏயின் தரம் ரோ ஆஃப் ஏ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ எனவே வரிசை மூணுடைய சிற்றணி கோவின் மதிப்பை காணலாம் டிட்டர்மெண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் டூ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் டூ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் நம்ம லெவன்த்தில் படிச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ப்ளஸ் செகண்ட் மைனஸ் தேர்டு ப்ளஸ் எனவே ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மைனஸ் நாலு பன்னெண்டு மைனஸ் நாலு இன்ட்டு நாலு பதினாறு ப்ளஸ் மைன ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் பதினாறு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் எட்டு கீழிருந்து போகும்போது ஒரு மைனஸ் வரும் அப்போ ப்ளஸ் எட்டு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு நாலு பதினாறு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் மூணு ஆறு கீழேருந்து மேலே போகும்போது ஒரு மைனஸ் எனவே மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு பத்து எனவே மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் நாலு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் எட்டு ப்ளஸ் பதினாறு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு பத்து மைனஸ் இருபது இருபது மைனஸ் இருபது ஜீரோ தேர் ஃபோர் டிட்டர்மெண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரிசை மூணு உடைய சிற்றணி கோவையின் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் தற்போது வரிசை ரெண்டு உடைய சிற்றணி கோவையின் மதிப்பை காணலாம் முதல் சிற்றணி கோவை மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு கம ரெண்டு ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எட்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் அஞ்சு நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரிசை ரெண்டு உடைய சிற்றணி கோவையின் மதிப்பு 
பூஜ்ஜியம் அற்றது எனவே ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரெண்டு எனவே கொடுக்கப்பட்ட அணியின் தரம் இரண்டு இப்போது நாம் காண இருப்பது வரிசை த்ரீ பை ஃபோர் உடைய ஒரு அணியின் தரம் தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட அணியை ஏ என்க ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ டூ ஃபோர் ஒன் மைனஸ் டூ த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் செவன் அணி ஏயின் வரிசை த்ரீ பை ஃபோர் எனவே ரோ ஆஃப் ஏ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ நம்ம இப்போ ஒரு பண்பு பார்த்தோம் ஒரு அணியின் வரிசை எம் பை என் எனில் அந்த அணியின் தரமானது ரோ ஆஃப் ஏ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் ஏ கமா பி மூணு கமா நாலில் மிகச்சிறியது எது மூன்று எனவே அணி ஏயின் தரம் மூன்றாகவோ அதைவிட குறைவாகவோ இருக்கும் எனவே வரிசை மூணுடைய சிற்றணி கோவிலின் மதிப்பை காணலாம் வரிசை மூணுடைய சிற்றணி கோவில் முதலில் நான்காவது நிரலை நீக்கிய பின் அணிக்கோவின் மதிப்பை காணலாம் லெவன் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நாம் படிச்சுருக்கோம் ஒரு அணிக்கோவின் ஏதேனும் இரு நிறை நிரல்கள் அல்லது நிறைகள் விகித சமம் எனில் அணிக்கோவின் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் இங்கு சி ஒன் என்ற நிரலும் சி டூ என்ற நிரலும் விகித சமம் எனவே அணிக்கோவையின் மதிப்பு சி ஒன் விகித சமம் சி டூ எனவே இந்த அணிக்கோவையின் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் இதே போல் இரண்டாவது அணிக்கோவையில் மூன்றாவது நிரலை நீக்க பின் அணிக்கோவின் மதிப்பை காணலாம் இந்த அணிக்கோவையிலும் சி ஒன் விகித சமம் சி டூ எனவே அணிக்கோவையின் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் இதே போல் மற்ற இரு நிரல்கள் சி டூ நீக்கிய பின் அணிக்கோவையின் மதிப்பு பூஜ்ஜியமாக கிடைக்கும் ஒன் மைனஸ் ஒன் த்ரீ டூ ஒன் மைனஸ் டூ த்ரீ த்ரீ மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் அதே போல் சி ஒன் என்ற நிரலை நீக்கிய பின் கிடைக்கும் அணிக்கோவை எழுதலாம் ரெண்டு நாலு ஆறு மைனஸ் ஒன்று ஒன்று மூணு மூணு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஏழு இந்த அணிக்கோவையின் மதிப்பும் பூஜ்ஜியம் எனவே வரிசை மூணு உடைய எல்லா சிற்றணி கோவையின் மதிப்பும் பூஜ்ஜியம் எனவே அணி ஏயின் தரம் மூன்று அல்ல ரோ ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு த்ரீ தற்பொழுது வரிசை ரெண்டு உடைய சிற்றணி கோவையின் மதிப்பை காணலாம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு நாலு நான்கு மைனஸ் நான்கு ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் அடுத்த வரிசை ரெண்டு உடைய சிற்றணி கோவையை எடுத்துக்கொள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று நான்கு ஒன்று ரெண்டு ப்ளஸ் நான்கு நாட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஆறு நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரிசை ரெண்டு உடைய ஏதேனும் ஒரு சிற்றணி கோவையின் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் அற்றது எனவே அணி ஏயின் தரம் ரெண்டு எனவே வரிசை கொடுக்கப்பட்ட வரிசை த்ரீ பை ஃபோர் என இருப்பினும் இந்த அணியின் தரம் இரண்டு ஆக நமக்கு கிடைக்கிறது இதுவரை ஒரு அணியின் வரிசை ரெண்டு மற்றும் மூன்று ஆக இருக்கும்போது அணியின் தரத்தை கண்டோம் மேலும் ஒரு அணியின் வரிசை அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அணிக்கோவை முறையை பயன்படுத்தி அணியின் தரம் காண்பது கடினம் அதற்கு மாற்றாக மற்றொரு வடிவுமான ஏற்படி வடிவில் ஒரு அணியினை அமைத்து தரம் காணுதல் சுலபம் அதற்கு சில அடிப்படை உருமாற்றங்கள் செய்ய வேண்டும் அடிப்படை உருமாற்றங்கள் ஏதேனும் இரு நிறைகள் அல்லது நிரல்களை பரிமாற்றம் செய்யலாம் ஏதேனும் ஒரு நிறையில் உள்ள உறுப்புகளை கேஆல் பெருக்கி உருமாற்றம் செய்யலாம் அல்லது ஏதேனும் ஒரு நிரலை கேஆல் பெருக்கி உருமாற்றம் செய்யலாம் ஏதேனும் ஒரு நிறையில் உள்ள மூலகத்தை மற்றொரு நி நிறையில் உள்ள மூலகத்தை கேஆல் பெருக்கி கூட்டலாம் இவ்வாறு அடிப்படை உருமாற்றங்கள் செய்யலாம் ஒரு அணி ஏவை அடிப்படை உருமாற்றம் செய்வதால் கிடைக்கும் அணி பி எனில் ஏயும் பியும் சமமா சமான அணிகள் சமான அணிகளின் தரங்கள் சமமானவை ஒரு அணியின் ஏற்படி வடிவம் 
அனைத்து உறுப்புகளும் பூஜ்யமாக கொண்ட நிறை பூஜ்யமற்ற நிறையின் கீழே அமைதல் வேண்டும் பூஜ்யமற்ற நிறையில் வரும் முதல் பூஜ்யமற்ற உறுப்புக்கு முன்னர் வரும் பூஜ்யங்களின் எண்ணிக்கை அடுத்து வரும் நிறையில் உள்ள பூஜ்யங்களின் எண்ணிக்கையை விட குறைவாக இருக்க வேண்டும் தற்போது ஒரு அணியின் தரத்தை ஏற்படி வடிவில் அமைப்பதன் மூலம் காணலாம் தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட அணியை ஏ எண்க ஒன்று ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு நாலு மூணு அஞ்சு ஏழு அணி ஏவை சில அடிப்படை உருமாற்றங்கள் செய்யலாம் அப்படி உருமாற்றம் செய்யும் போது அந்த அணியை சமான அணி என எழலாம் ஏ ஈக்குவல் அண்ட் டூ ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒரு அணியை ஏற்படி வடிவில் அமைப்பது என்பது இரண்டாம் நிறையில் உள்ள முதல் உறுப்பை பூஜ்யமாக்க பூஜ்யமாக்க வேண்டும் மூன்றாவது நிறையில் உள்ள முதல் இரண்டு உறுப்புகளையும் பூஜ்யமாக மாற்ற வேண்டும் அதற்கு சில அடிப்படை உருமாற்றங்கள் செய்ய வேண்டும் அந்த அடிப்படை உருமாற்றங்கள் ஆர் டூ கிவ்ஸ் ஆர் டூ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் எனவே முதல் நிறையை இரண்டால் பெருக்கி இரண்டாம் நிறையிலிருந்து கழிக்க வேண்டும் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு பூஜ்ஜியம் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு மூணு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஒன்று மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு நாலு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ரெண்டு அடுத்த ஒரு மாற்றம் ஆர் த்ரீ கிவ்ஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் முதல் நிறையை மூன்றால் பெருக்க மூணு மைனஸ் மூணு ஜீரோ மூணால் பெருக்க ஆறு மைனஸ் ஆறு அஞ்சு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஒன்று மூன்றால் பெருக்க ஒன்பது மைனஸ் ஒன்பது ஏழு மைனஸ் ஒன்பது மைனஸ் ரெண்டு இது ஏறு படிவ வடிவம் அல்ல ஏனெனில் கடைசி நிரலையை விட முன்னர் உள்ள பூஜ்யங்களின் எண்ணிக்கை அது குறைவாக இருக்க வேண்டும் மீண்டும் ஒரு முறை அடிப்படை உருமாற்றம் செய்ய வேண்டும் ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு இரண்டு நிறைகள் ஒரே மாதிரி இருப்பதால் ஆர் த்ரீ கிவ்ஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் டூ ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஜீரோ கடைசி சமான அணி ஏறு படிவில் வடிவில் உள்ளது கடைசி சமான அணி ஏறுபடி வடிவில் உள்ளது பூஜ்யமற்ற நிறைகள் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஒரு அணியின் தரம் என்பது பூஜ்யமற்ற நிறைகளின் எண்ணிக்கை பூஜ்யமற்ற நிறைகள் இங்கு இரண்டு என்பதால் அணி ஏயின் தரம் இரண்டு எனவே கொடுக்கப்பட்ட வரிசை மூன்று உடைய அணியின் தரம் இரண்டு இதுவரை ஒரு அணியின் தரத்தை பார்த்தோம் இனி அந்த அணியின் தரத்தை பயன்படுத்தி நேரிய சமன்பாட்டு தொகுப்புகளின் ஒருங்கமைவுத்தன்மையை காணலாம் ஒருங்கமைவுத்தன்மையை தர முறையில் சோதித்தல் ரோ ஆஃப் ஏ கமா பி ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு என் என் என்பது மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை எனில் கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டு தொகுப்பு ஒருங்கமைவு உடையது ஒரே ஒரு தீர்வு உண்டு இரண்டு ரோ ஆஃப் ஏ கமா பி ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏ லெஸ் தேன் என் என எனில் கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டு தொகுப்பு ஒருங்கமைவு உடையது எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டு மூன்று ரோ ஆஃப் ஏ கமா பி நாட் ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏ எனில் கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டு தொகுப்பு ஒருங்கமைவு அற்றது தீர்வு இல்லை சென்ற கணக்கில் கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டு தொகுப்புகள் ஒருங்கமைவு உடையதா என சோதித்து தீர்வு கண்டோம் இனி தரமுறையில் பயன்பாட்டு கணக்குகளை காண உள்ளோம் ஒரு தொகை ரூபாய் ஐந்தாயிரம் ஆனது ஆண்டிற்கு ஆறு சதவீதம் ஏழு சதவீதம் மற்றும் எட்டு சதவீதம் தரக்கூடிய மூன்று பங்குகளில் பிரித்து முதலீடு செய்யப்பட்டு ஆண்டு மொத்த வருமானம் ரூபாய் முந்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பெறப்படுகிறது முதல் இரண்டு முதலீடுகளில் இருந்து கிடைக்கும் வருமானம் மூன்றாவது முதலீட்டில் இருந்து கிடைக்கும் வருமானத்தை விட ரூபாய் எழுபது அதிகம் எனில் அம்மூன்று பங்குகளில் செலுத்தப்பட்ட முதலீடுகளை தர முறையில் காண்க தீர்வு 
ஆண்டிற்கு ஆறு சதவீதம் ஏழு சதவீதம் மற்றும் எட்டு சதவீதம் வருமானம் தரக்கூடிய மூன்று மூன்று பங்குகளின் முதலீடுகள் முறையே வெக்கமா வைக்கமா இசட் என்க கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து மூன்று பங்குகளின் மொத்த மதி மொத்த முதலீடு ரூபாய் ஐந்தாயிரம் மூன்று பங்குகளின் மொத்த முதலீடு ரூபாய் ஐந்தாயிரம் எனவே சமன்பாடானது X ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஐந்தாயிரம் இதனை சமன்பாடு ஒன்று என்க இரண்டாவதாக ஆண்டிற்கு ஆறு சதவீதம் ஏழு சதவீதம் மற்றும் எட்டு சதவீதம் தரக்கூடிய மூன்று பங்குகளில் இருந்து கிடைக்கும் வருமானம் ரூபாய் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு எனவே தொகையை ஆறு சதவீதத்தில் எக்ஸ் தொகையையும் ஏழு சதவீதத்தில் ஒய் தொகையும் எட்டு சதவீதத்தில் இசட் தொகையும் முதலீடு செய்வதால் கிடைக்கும் வருமானம் ரூபாய் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு இந்த சமன்பாட்டை நூறால் பெருக்க ஆர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏழு ஒய் ப்ளஸ் எட்டு இசட் ஈக்குவல் டு நூறால் பெருக்க முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி எட்நூறு இதனை சமன்பாடு ரெண்டு எண்க மூன்றாவதாக முதல் இரண்டு முதலீடுகளிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் மூன்றாவது முதலீட்டில் இருந்து கிடைக்கும் வருமானத்தை விட ரூபாய் எழுபது அதிகம் முதல் இரண்டு முதலீடுகள் எக்ஸ் தொகையை ஆறு சதவீதத்திலும் ஒய் தொகையை ஏழு சதவீதத்திலும் முதலீடு செய்கிறார் மூன்றாவது முதலீடு எட்டு சதவீதம் கிடைப்பதால் மூன் முதல் இரண்டு முதலீடுகளிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் மூன்றாவது முதலீட்டிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானத்தை விட எழுபது அதிகம் எனவே சான்பாடானது ஆர் எக்ஸ் பை நூறு ப்ளஸ் ஏழு ஒய் பை நூறு மைனஸ் எட்டு இசட் பை நூறு என கிடைக்கிறது இதனை நூறால் பெருக்க ஆர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏழு ஒய் மைனஸ் எட்டு இசட் ஈக்குவல் டு ஏழாயிரம் இது மூன்றாவது சான்பாடு X ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஐயாயிரம் ஆர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏழு ஒய் ப்ளஸ் எட்டு இசட் ஈக்குவல் டு பத்தி அஞ்சாயிரத்தி எட்நூறு ஆர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏழு ஒய் மைனஸ் எட்டு இசட் ஈக்குவல் டு ஏழாயிரம் இதனை அணி சமன்பாடாக எழுத சமன்பாடாக எழுத ஒன்று 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 ஆறு ஏழு எட்டு ஆறு ஏழு மைனஸ் எட்டு எட்டு எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு ஐயாயிரம் முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி எட்நூறு ஏழாயிரம் அணி ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி அணி ஏக்கமா பி ஈக்குவல் டு அணி ஏயும் பியும் எழுதுவதால் கிடைப்பது விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி ஒன்று 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 ஆறு ஏழு எட்டு ஆறு ஏழு மைனஸ் எட்டு ஐயாயிரம் முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி எட்நூறு ஏழாயிரம் சில அடிப்படை உருமாற்றங்கள் செய்ய முதல் நிறைய அப்படி எழுதி கொள்ளலாம் ஒன்று 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 ஐந்தாயிரம் 
இரண்டாவது நிறையில் முதல் உறுப்பை பூஜ்யமாக மாற்ற வேண்டும் அதற்காக நாம் செய்யப்படும் அடிப்படை உருமாற்றம் ஆர் டூ கிவ்ஸ் ஆர் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஆர் ஒன் ஆறால் முதல் நிறைய பெருக்கி இரண்டாவது நிறையிலிருந்து கழிக்க வேண்டும் ஆறால் பெருக்க ஆறு ஆறு மைனஸ் ஆறு பூஜ்ஜியம் ஆறால் பெருக்க ஆறு ஏழு மைனஸ் ஆறு ஒன்று ஆறால் பெருக்க ஆறு எட்டு மைனஸ் ஆறு ரெண்டு ஆறால் பெருக்க ஐந்தாயிரம் என்பது முப்பதாயிரம் என ஆகிவிடும் முப்பத்தைந்தாயிரம் மைனஸ் எட்நூறு முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி எட்நூறு மைனஸ் முப்பதாயிரம் அப்போது ஐயாயிரத்தி எட்நூறு அடுத்ததாக ஆர் த்ரீ கிவ்ஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் டூ இரண்டாவது மூன்றாவது நிறையிலிருந்து இரண்டாவது நிறையை கழிக்க ஆறு மைனஸ் ஆறு பூஜ்ஜியம் ஏழு மைனஸ் ஏழு பூஜ்ஜியம் மைனஸ் எட்டு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் பதினாறு அடுத்ததாக ஏழாயிரத்திலிருந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்தை கழிக்க வேண்டும் ஏழாயிரம் முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்தை கழிக்க வேண்டும் முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி எட்நூறு கழிக்கப்படும் கழிக்க பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஏழு எட்டு எட்டு இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூறு மைனஸ் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூறு தற்பொழுது கடைசி சமான அணி ஏறுபடி வடிவில் உள்ளது தர்ஃபோர் ரோ ஆஃப் ஏ அணி ஏயின் தரம் என்பது முதல் மூன்று நிறைகளை பார்ப்பதன் மூலம் கிடைக்கிறது அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு மூன்று ரோ ஆஃப் ஏ கமா பி என்பது நான்கு நிரலை நிரல்களை கொண்டு பார்ப்பது ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு மூணு ரோ ஆஃப் ஏ பி ஈக்குவல் டு மூன்று ரோ ஆஃப் ஏ கமா பி ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு மூன்று என்பது மாறிகளின் எண்ணிக்கைக்கு சமம் மாறிகளின் எண்ணிக்கைக்கு எண்ணிக்கை எனவே கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டு தொகுப்பு ஒருங்கமை உடையது ஒரே ஒரு தீர்வு மட்டுமே உண்டு தற்பொழுது சமான அணி வடிவில் இந்த அணியை எழுத ஒன்று 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 ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் பதினாறு என்ட்டு எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு ஐயாயிரம் ஐயாயிரத்தி எட்நூறு மைனஸ் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூறு எனவே நாம் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூறு ஆயிரத்தி எட்நூறு எனவே இந்த சமன்பாட்டிலிருந்து மைனஸ் பதினாறு சமன்பாட்டை எழுத எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஐந்தாயிரம் ஒய் ப்ளஸ் ரெண்டு இசட் ஈக்குவல் டு ஐயாயிரத்தி எட்நூறு மைனஸ் பதினாறு இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூறு இருபுறமும் மைனஸை நீக்க பதினாறு இசட் ஈக்குவல் டு இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூறு இருபத்தி எட்டாயிரத்து எட்நூறை பதினாறால் வகுக்க ஒரு பதினாறு பதினாறு மீதி பன்னெண்டு எட்நூறு எட்டு எட்டார் நாற்பத்தி எட்டு மீதி நாலு ஓர் எட்டு எட்டு பன்னெண்டு மீதி அந்த பூஜ்ஜியங்களை அப்படியே போட்டுக்கொள்ளலாம் தர்போர் இசட் ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி எட்நூறு எனவே இதனை ஐந்தில் பிரதிட அஞ் அஞ்சாவது இக்வேஷன்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் டூ இசட்டுக்கு பதிலாக ஆயிரத்தி எட்நூறு ஈக்குவல் டு ஐயாயிரத்தி எட்நூறு ஏர்ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஆயிரத்தி எட்நூறை இரண்டால் பெருக்க மூவாயிரத்தி ஆறுநூறு சமம் 
ஐயாயிரத்தி எட்நூறு ஒய் ஈக்குவல் டு ஐயாயிரத்தி எட்நூறு மைனஸ் மூவாயிரத்தி ஆறுநூறு சைஃபர் சைஃபர் எட்டில் ஆறு வச்சுனா ரெண்டு அஞ்சில் மூணு வச்சுனா ரெண்டு ஒய் ஈக்குவல் டு இசட் ஒய் தற்பொழுது எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட்டின் மதிப்புகளை ஒன்றில் பிரதிட எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு இசட்டுக்கு பதிலாக ஆயிரத்தி எட்நூறு ஈக்குவல் டு ஐயாயிரம் எக்ஸ் ப்ளஸ் இரண்டையும் கூட்ட ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஈக்குவல் டு ஐயாயிரம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐயாயிரம் மைனஸ் நாலாயிரம் ஈக்குவல் டு ஆயிரம் தேர்ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆயிரம் ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு இசட் ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி எட்நூறு தேர்ஃபோர் எனவே ஆறு சதவீதம் வருமானம் தரும் பங்கில் ரூபாய் ஆயிரத்தையும் ஏழு சதவீதம் வருமானம் தரக்கூட பங்கில் ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறையும் அடுத்ததாக எட்டு சதவீதம் வருமானம் தரக்கூடிய பங்கில் ரூபாய் ஆயிரத்தி எட்நூறையும் முதலீடு செய்கிறார்